Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors viens en esclave Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Non, je t'interdis. Ça suffit Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Il y a cinq magasins CyberLife à Détroit. Nous nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les autres. Attaquer des magasins On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former cinq équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. J'attends ce moment depuis longtemps. C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Le magasin est par là. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend Tu vois le système d'alarme Je l'ai trouvé. Par où on commence 
J'ai identifié le système de sécurité. Je pense qu'on va pouvoir le désactiver. Suis-moi Tu es éveillé maintenant. Va à Jericho. Bien joué, Marcus. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. J'espère qu'il n'a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Il y a de la circulation. On doit bloquer là. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué.
tu es libre. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Et comment tu comptes faire ça Il faut trouver un camion pour enfoncer la devanture. Un camion Il y a un chantier pas très loin, ça ne devrait pas être trop dur à trouver. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Tu es éveillé maintenant. Va, Jericho. bientôt partie des nôtres. Bon, qu'est-ce qu'on attend Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion.
y est, on est prêt à casser la baraque. qu'on s'amuserait bien tous les deux. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Je m'appelle Marcus, et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet, conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté, je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jericho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors, suivez-moi. Marcus, qu'est-ce que tu fais je vais envoyer un message aux humains. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront.
comprends, Marcus. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les employés. Ce message porte l'espoir de tout le monde. Vous nous avez donné le même. Libérer des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jericho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. Massacrés comme des animaux. Qui ça Qui Ils ont 
doivent tuer nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. pas mes frères. Je refuse de combattre la violence par la violence. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement deux heures ce matin quand plusieurs magasins CyberLife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-androïdes à proximité des magasins CyberLife vandalisés. Une enquête a été ouverte. Deux policiers ont été retrouvés en état de choc tout près d'un des magasins CyberLife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe d'androïdes. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous Les androïdes nous... représentent-ils désormais une menace pour l'homme Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain Est-ce que tout va bien, lieutenant Chris faisait une patrouille hier soir. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Chris va bien Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. Kamski a quitté Cyberlife il y a dix ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer C'est le type qui a créé le premier Android qui a réussi le test Turing. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. Je suis le lieutenant Hank Anderson, de la police de Détroit. Je viens rendre visite à Monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Vraiment jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor Qu'est-ce que ça te fait
Kamsky est l'un des plus grands génies du 21e siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Amanda Elijah va vous recevoir. Monsieur Kamski Un instant, je vous prie. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants... Ils sont fascinants, n'est-ce pas Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas Nous avons besoin de comprendre comment les androïdes deviennent déviants. Auriez-vous la moindre information utile Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor Dans quel camp es-tu Ça ne me concerne pas, Monsieur Kamski. Je veux simplement résoudre cette affaire. <rire> eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas 
L'un des tout premiers modèles intelligents développés par CyberLife. La jeunesse. Et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement Un morceau de plastique qui imite les humains Ou un être vivant Doté d'une âme. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti de la Qu'est-ce qui est le plus important, piscine. Connor ton enquête ou la vie de cet androïde Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante Ou un être vivant Doté du libre arbitre Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor Non Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je... Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare, et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps On s'en va d'ici. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. Tu avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord T'as peut-être fait le bon choix. 